ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകളെ പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കുട്ടികൾ ഫോൺ എന്തിനെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി മാത്രവുമല്ല അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന കണ്ടൻറ് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യവും നാം കഴിഞ്ഞ മറുപടിയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറിവും ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനോ അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന കണ്ടൻറ് എത്രത്തോളം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ പറ്റി ഉള്ള അറിവില്ലാത്ത ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കുള്ള കണ്ടൻസിനെ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം കുട്ടികൾ എന്തിനെല്ലാം ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാബിൽ എങ്ങനെയാണ് പാരൻറ്റ് കൺട്രോൾ എനേബിൾ ചെയ്യാവുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഫസലുർ റഹ്മാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബിസ്മില്ല അലഹദില്ല അലഹദില്ലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ വസ്ലാത്ത് വസ്ലാം വാല റസൂൽ നബീൻ വാല ആലി വസാബി അജ്മായിൻ അമ്മാബാദ് റബിഷ് അലി സുദ്രി വയസ് അലി അംബ്രി വഹുൽ ഖത്തം അലി സാനി യഹു കൗലി നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സ്കൂളിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അടുത്തായിട്ട് വന്ന ഒരു ട്രോളെ കുറിച്ച് ഓർത്തു പോവുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിരിക്കാം ഒരു കുട്ടി കുട്ടിയുടെ ഉപ്പയോട് അച്ഛനോട് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് ഫോൺ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഫോൺ സ്കൂൾ അലൗഡ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായി എന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്തായി ഇപ്പോൾ ഫോണിനുള്ളിൽ സ്കൂളായി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് കുട്ടികളുടെ ഒരു ചിന്താഗതി കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമുള്ള അവസ്ഥയാണ് അവർ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഫോൺ ചോദിച്ചു ഫോൺ കളിക്കാൻ ഗെയിംസ് മറ്റത് മറിച്ചത് അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോൺ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് എല്ലായിടത്തും സ്കൂളിൽ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈനായി സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പാരൻ്റ് എന്ന നിലക്ക് കുട്ടികളുടെ അവർ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറുള്ള ക്ലാസ്സാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അവിടെ പാരൻസിന് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമല്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടികൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുകയാണോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും വികൃതികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തീർച്ചയായും അതിനുള്ള പാരൻ്റൽ കൺട്രോൾ ആപ്പുകളുണ്ട് അവൈലബിളാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫോണ് ഫോണ് ഡിവൈസുകൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്ക് പകരം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യമായി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുട്ടി കണ്ണിയൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ സ്ക്രീനാണ് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊബൈലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗെയിമുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൺട്രോൾ വിടും എന്നുള്ളത് ഒരു കാരണമാണ് ഇനി ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ഡിവൈസ് ആയാലും ഇപ്പം സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ മൈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ആയാലും ഐ ഒ എസ് ഫോൺ ആയാലും അതല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ആയാലും ടാബ് ആയാലും ടച്ച് ഐ ഐപോ ടച്ച് ആയാലും ഏത് ഡിവൈസ് ആയാലും അതിന് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാരൻ്റൽ കൺട്രോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ് ഡെസ്ക്ടോപ്പുകളിൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പുകളാണ് അതിൽ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഫാമിലി സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഇത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തു എന്ത് ജൂൺ മെയ് മുതൽ
നമുക്ക് നമ്മളതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളവർക്ക് ഒരു പാരൻ്റൽ ഓർഗനൈസിങ് അക്കൗണ്ട് നമ്മളായിരിക്കും അതിന് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും അതിന് മാനേജർ അക്കൗണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര പിള്ളേരുണ്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു യൂസർ നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ കുട്ടികൾ എവിടെയെല്ലാം പോകണം പോകണ്ട എന്ന് പാരൻസായ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്പുകൾ ഏതാണ് അലൗഡ് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ഗെയിമുകൾ അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിൽ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പോകാം അത് അത് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇത് പോസിബിളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് പാരൻ്റൽ കൺട്രോളിങ് പോസിബിളായ വഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഈ പാരൻ്റൽ കൺട്രോൾ ആപ്പ് മുഖാന്തരം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ആൻറ്റി വൈറസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഫാമിലി കാസ്പെറസി സേഫ് കിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൻറ്റി വൈറസുകളുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പുകളായാലും അതല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ ഐ ഒ എസ് ഫോണുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ പാരൻ്റൽ കൺട്രോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്താവുന്ന എല്ലാ എല്ലാ എക്സാമ്പിളും ഇവിടെ പറയുക എന്ന് പ്രായോഗികമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻഷാല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഫാമിലി സേഫ്റ്റി ആപ്പിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഐ ഒ എസിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഫാമിലി സേഫ്റ്റി ആപ്പ് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് നോക്കി സെർച്ച് ചെയ്യുക മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ കാണിക്കാം ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഫാമിലി സേഫ്റ്റി ആപ്പ് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് അവിടെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം സൈൻ ഇൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യണം നമ്മളൊരു പാരൻ്റായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട് ലുക്കിലോ ഹോട്ട്മെയിലോ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പുതിയ പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കുള്ള സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഐ ഡി രണ്ട് കുട്ടിയാണെ രണ്ട് മൂന്ന് അത് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവർ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യൽ ഇനി സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണുന്ന സ്ക്രീനാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന ഫസ്റ്റ് ടാബിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ ആ കുട്ടി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി റിക്കോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ട എങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ലിങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി സ്ക്രീൻ ടൈം സ്ക്രീൻ ടൈം എന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് ആ സ്ക്രീൻ ടൈമിലെ ടാബിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റേറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹരീസ് മോലിബി സാഹിബും അതുപോലെ കണ്ണിയൻ സാഹിബ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ പഠിക്കേണ്ട സമയം നോക്കിയിട്ട് ടൈം നിശ്ചിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈസ് ടൈം ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം ഡിവൈസ് യൂസേജ് ടൈം ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൺഡേ മോർണിംഗ് വൺ അവർ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീനുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഓരോ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രീനിൽ അത് ടൈം ഇവിടെ ഹലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൺഡേ വൺ അവർ അത് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ടു ഇലവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ട്യൂസ്ഡേ അതുപോലെ ടൈം വെനസ്ഡേ ഇനിയിപ്പോൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ബ്ലോക്ക്ഡ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ബ്ലോക്ക്ഡ് നമ്മൾ ആക്സസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഡിവൈസ് കിട്ടിയാലും സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് അവർ കയറുന്നത് അവർ നമ്മൾ നമ്മളില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാലും ശരി അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടൈം ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആപ്പ് ആൻഡ് ഗെയിം ലിമിറ്റ് എന്നുണ്ട് എന്താണ് ആപ്പ് ആൻഡ് ഗെയിം ലിമിറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്
മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മളെ അടുത്തില്ലെങ്കിലും പാരൻ്റായി നമ്മൾ അടുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് വന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഈ പാരൻ്റൽ കൺട്രോൾ ആപ്പ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഐ ഒ എസ് അധിക പാരൻസിനുമുള്ള ഐ ഒ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകൾ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐപാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഐപോഡ് ടച്ച് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആപ്പ് ആപ്പല്ല ആ ഐ ഒ എസിൻ്റെ തന്നെ ഇൻബിൽറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ഐ ടൂൺ ആപ്പ് സ്റ്റോർ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് അത് സ്ക്രീൻ ടൈം എന്ന സെറ്റിങ്സിൽ ഐഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലെ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഐഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സ്ക്രീൻ ടൈം എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ആ സ്ക്രീൻ ടൈമിൽ കണ്ടൻ്റ് ആയി പ്രൈവസി റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അലൗഡ് ആപ്സ് എന്താണ് എന്തൊക്കെ നോട്ട് അലൗഡ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ക്രീൻ കാണാം അലൗഡ് ഡിസ്റ്റലോ എന്ന് സ്ക്രീൻ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അലൗ ആണോ ഈ ടാബ് ഈ ഈ ടിക്കറ്റ് ബട്ടൺ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യാം ഡിസേബിൾ ആവും അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കണ്ട എന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇനി കണ്ടൻറ്റ് കേസിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രിവെൻറ്റ് വെബ് കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെബ് കണ്ടൻറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം അലൗഡ് വെബ്സൈറ്റ് നെവർ അലോ വെബ്സൈറ്റ് അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂട്യൂബ് ഒരു കാരണവശാൽ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം ഇനി സ്കൂളായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ് ഓൺലി ഓൺലി നമ്മുടെ ഈ ലിമിറ്റഡ് വെബ്സൈറ്റ് അലൗഡ് വെബ്സൈറ്റ് ഓൺലി എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് അൺറിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്സസ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഐഫോണിൽ അത് നമ്മൾ ടാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഐഫോണിലായാലും ഐപാഡിലായാലും അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റുകൾ മാത്രം വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും അത് മുഖാന്തരം നമുക്ക് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ അവരുടെ ലിമിറ്റ് അവർ എന്തൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്തു എത്ര ടൈം ഉപയോഗിച്ചു എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്ക